வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஓர் ஆண்டுக்கு சுமார் பத்து லட்சம் பெண்கள் கர்ப்பமடைகிறாங்க அதில் சுமார் ஒன்பதரை லட்சம் குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க அந்த குழந்தையும் தாயும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தடுப்பூசி ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்னென்ன தடுப்பூசிகள் போடணும் ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தை நம்ம கட்டமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் இதை பற்றி நமக்கு விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக இன்று நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் டி எஸ் செல்வ விநாயகம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் இப்போ இந்த தாய்ப்பால் வாரம் இப்போ ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த தாய்ப்பால் இப்போ நிறைய பேர் எத்தனை பேர் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல அதனோட முக்கியத்துவம் என்ன சார் அது எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கான அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து பில்ட் பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஓகே சார் இப்போ ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக்கில் வந்து இந்த தாய்ப்பால் வாரம் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனோட முக்கியத்துவம் என்னென்னா இந்த தாய்ப்பால் வந்து அந்த குழந்தைக்கு உண்டான முதல் தடுப்பூசி ஸோ அதனோட வளர்ச்சிக்கு இது அவசியம் தேவை அது இல்லாமல் அந்த தாய்மார்களுக்கும் அந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குறதால அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொட்டெக்ஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கணக்கு பிரகாரம் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இண்டிகேட்டர் தான் நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவோம் நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி தமிழ்நாட்டு அளவுலையும் ஒன்று வந்து குழந்தை பிறந்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து அந்த ப்ரெஸ்ட் மில்க் இனிஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் சொல்லுவோம் இது தொடர்ந்து ஆறு மாதங்களுக்கு இது கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா பிறந்த உடனே ஒன் ஹவரில் இனிஷியேட் பண்ணுறது இப்போது இந்த அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் மக்கள்கிட்ட தான் இருக்குது இந்த தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதங்கள் கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இது இன்னும் கூடுதல் ஆக்கணும் ஸோ இதனோட முக்கியம் என்னென்னா இதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு நியூட்ரியன்ட்டு ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரொட்டக்ஷன் இது இல்லாமல் நீங்கள் பவுடர் பாலோ இல்லை மற்ற பாலோ கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பொதுமக்கள் நம்மளோட ரோல் என்னென்னா அந்த மாதிரி கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவங்களோட ஒரு இப்போ தான் டெலிவரியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான பீரியடாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் அவங்க இந்த தாய்ப்பாலை கொடுக்குறத நம்ம உறுதிப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் ஒரு கம்ஃபர்ட் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா அவங்களால் இனிஷியேட் பண்ண முடியும் இன்னொன்று ப்ரெஸ்ட் மில்க்கு செக்ரட்டாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே வந்து அந்த குழந்த வந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரெஸ்ட்டை செக் பண்ண ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் போதுமான அளவுக்கு ப்ரெஸ்ட் மில்க் சுரக்கும் அது அப்படியே தொடர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சத்தான சரிவீதமான உணவு மட்டும் கொடுத்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணாவே எல்லா தாய்மார்களும் அது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த சைஸ் குவான்டிட்டி அண்ட் ஆஃப் த ப்ரெஸ்ட் நல்ல போதுமான அளவுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும் இந்த அஷூரன்ஸ் வேணும் சப்போர்ட் வேணும் இதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்க சார் தாய்ப்பால் கொடுக்குற அந்த தாய்மார்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதுக்கு மெயினாக வந்துமா இப்போதைக்கு இதனோட தாய்ப்பால் கொடுக்குறதோட முக்கியத்துவம் வந்து அந்த அந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் முதல்னே சொல்லிக் கொடுப்போம் ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட சப்போர்ட்டால் தான் இந்த தாயால் வந்து அந்த ப்ரெஸ்ட் மில்க்கு கொடுக்குறது பண்ண முடியும் இது ஒன்று கொடுப்போம் செகண்டு நியூட்ரிஷனல் கிட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எம்ஆர்எம்பிஎஸ்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது மெட்டர்னல் பெனிஃபிட் ஸ்கீமில் அதில் நியூட்ரிஷனல் கிட்டு கொடுப்போம் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பெனிஃபிட் வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் வரை அந்த கர்ப்பிணிகள் முடிஞ்சு டெலிவரி ஆகி குழந்தைக்கு உண்டான தடுப்பூசி கொடுக்குற வரைக்கும் ஒரு பதினெட்டாயிரம் தமிழக அரசால் இது வழங்கப்பட்டிருக்கு இது தொடர்ந்து இது கொடுக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து ஜென்ரலில் என்ன அட்வைஸ் பண்ணோம்னா போதுமான அளவுக்கு ரெஸ்ட்டும் நார்மலான ஒரு சாப்பாடும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாவே குழந்தைக்கு தேவையான அந்த ப்ரெஸ்ட் மில்க்கை நம்மளால் செக்ரீட் பண்ண முடியும் இந்த அஷூரன்ஸ் இருந்தாவே நிறைய பேரால் கொடுக்க முடியுமா ஓகே சார் இப்போ நிறைய கன்சீவாக இருக்கிறவங்களை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சார் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த லேடிஸ்க்குமே ஹீமோக்ளோபின் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை எப்படி சார் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு உண்மையான ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தாம்மா ஸோ கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அடோலசன்ஸாக இருக்கும்போதே அந்த வளரிளம் பெண்களாக இருக்கும்போதே போதுமான அளவுக்கு இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருந்து அவங்க அனிமையாக இல்லாமல் இருந்தால் தான் அவங்க கர்ப்பிணி ஆகும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் பொதுவாகவே நம்ம இந்தியாவில் வந்து லேடிஸ்க்கு ஹீமோக்ளோபின் கம்மி தான் குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ரெண்டு இன்டர்வென்ஷன் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக
அதுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் குறைஞ்சபட்சம் பத்து கிராம் ஈமோகுளோபின் இருக்கணும் செகண்டு ஒரு பதினொன்று வரணும் அப்படின்னா இந்த லெவல் ரீச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூடுதலாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்சென்டிவ் தரோம் ஸோ இது என்னென்னா அந்த மதர் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை பாதுகாத்துக்கணும் அவங்களோட ஈமோகுளோபின் மற்றும் அந்த கர்ப்பகால எடை கூடுறத உறுதிப்படுத்திட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்சென்டிவ் தருவோம் ஸோ இதே மாதிரி குழந்த பிறந்த பிறகும் அந்த குழந்தை வந்து போதுமான அளவுக்கு அந்த வெயிட் பேண்டில் இருக்குதா போதுமான அளவுக்கு வெயிட் மல்டிப்ளை ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்து ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்மால் இன்சென்டிவ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறது கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதோட நோக்கமே என்னென்னா இந்த மாதிரி தாய்மார்கள் வந்து ஈமோக்ளோபின் இருக்கணுன்றது முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு தெரியணும் அவங்களும் அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகளை எடுத்து இது இருக்கிறத உறுதிப்படுத்தணும் ஜெனரலா தடுப்பூசி அப்படின்னா என்ன எதனால அது ரொம்ப முக்கியமானது அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ஓகேம்மா தடுப்பூசி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்லேயே வந்து இந்த மாதிரி தடுப்பூசிகளுக்கான திட்டம் துவைக்கப்பட்டது ஸோ அப்போ வந்து அது இபிஐன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த தடுப்பூசி கொடுக்குற திட்டத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கரண்டாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் என்னென்னா ஒரு லெவன் வேக்சின்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பன்னெண்டு வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கான தடுப்பூசிகள் தொடர்ந்து வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் இப்போ நீங்கள் கொண்டாட்டுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பத்து லட்சம் தாய்மார்களுக்கும் ஒரு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லட்சம் குழந்தைகளுக்கும் இந்த தடுப்பூசியை நம்ம வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஓகே சார் சார் இப்போ இந்த தீவிர மிஷன் இந்திர தனுஷ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னா என்ன சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஒன்பது லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம தொடர்ந்து தடுப்பூசிகளை கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நேஷ்னல் கவரேஜ் சர்வேலாம் எடுக்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மோர் தென் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைய டோஸஸ் நம்ம கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் சில பர்டிகுலர் பேக்கெட்டில் விடுபட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி குழந்தைகள் விடுபடக்கூடாது அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு உண்டான அந்த தடுப்பூசி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்டென்சிஃபைடு மிஷன் இந்திர தனுஷ் ஸோ இது அஞ்சாவது வருஷம் வருஷம் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா முதல்ல ஒரு எட் கவுண்ட் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எங்களோட வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்ஸு மற்ற ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாம் போயிட்டு த்ரூ அவுட் ஸ்டேட் வந்து ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட ஏதாவது குழந்தைகள் தடுப்பூசி இல்லாமல் இருக்காங்களா எடுக்கப்படாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத எடுப்போம் அதே மாதிரி கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் யாராவது தடுப்பூசி போடாமல் இருக்காங்களா எடுப்போம் இந்த எட் கவுண்ட் சர்வே முடித்து இதில் வர ரிசல்ட்ஸை வந்து இப்போ இந்த யூவின் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டலில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம நீங்கள் கோவிடு டைமில் பார்த்துருப்பீங்க கோவிட் வேக்சின் போட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்காக ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரும் சரி அதே மாதிரி இந்த விடுபட்டு போன குழந்தைகளும் தாய்மார்களும் அந்த யூவின் போர்ட்டலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பீரியடில் இப்போ இந்த ஒரு மூ த்ரீ ரவுண்ட்ஸு கொடுப்போம் இந்த மிஷன் தனுஷில் இந்த டைமில் அதுக்கான தடுப்பூசியை செலுத்து அதுக்கு எவிடன்ஸாக அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த மிஷன் இந்திர தனுஷ் இப்போ எட் கவுண்ட் சர்வே போயிட்டுருக்கு இதுக்குண்டான ட்ரைனிங் வந்து நம்மளோட ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து ஆகஸ்ட்டு ஏழுலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே ஃபஸ்ட் ரவுண்டும் அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் லெவன் டு சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் ரவுண்டும் அக்டோபர் நைன் டு ஃபோர்டீன் தேர்ட் ரவுண்டும் இந்த மாதிரி மூணு ரவுண்டில் இந்த மிஷன் இந்திர தனுஷ் நடக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு நாலு நாட்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் டைம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இந்த மாதிரி விடுபட்டு போனவங்க வரத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் அவர்ஸ் ஈவினிங்கில் இருந்தாலும் இருந்து இந்த தடுப்பூசியை செலுத்துறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து நேரடியாகவே வந்து அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் அப்படி நேரடியாக பதியணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது வேண்டாம் ஆனால் இப்போ ஹெட் கவுண்ட் நம்ம பண்ணும்போது விடுபட்டவங்கள நம்மளால் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஏற்கனவே பதிய வச்சுருப்போம் நீங்கள் இந்த பீரியடில் வந்து தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டால் போகிறோம் எங்கே சார் இந்த முகாம் எந்த இடத்துல நடக்கும் அவங்க எங்கே வந்து போட்டுக்கணும் இப்போதைக்கு இந்த முகாம்கள் வந்து நம்மளோட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு இருக்குது த்ரூ அவுட் ஸ்டேட்டு இது எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கலாம் அது இல்லாமல் ஜிஹெச்சு மெடிக்கல
அது இல்லாமல் தேவைப்படும் போது நம்ம வந்து வந்து ஒரு கேம்ப் அப்ரோச்சும் போட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு ஈஸியான அப்ரோச் வந்து தயவுசெய்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை நீங்கள் அணுகினீங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு உண்டான தடுப்பூசிகளை உடனுக்குடன் கொடுத்து அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸும் கொடுத்துருவோம் இந்த முகாமில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான தடுப்பூசிகள்லாம் போடுறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக இது விடுபட்டு போன எல்லா தடுப்பூசிகளும் போடணுன்றதான் நம்மளோட நோக்கமா இப்போ ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைகளும் கணக்கெடுப்பு பண்ணுவோம் என்னென்ன தடுப்பூசி விட்டுருக்கு இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு ஆன்டிஜென்னு ஒரு பதினோரு வேக்சின்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாம் விட்டு போயிருந்தாலும் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிசிஜியாக இருக்கலாம் இல்லை ஓபிவியாக இருக்கலாம் இல்லை ஐபிவியாக இருக்கலாம் இல்லை பெண்டா வேக்சினாக இருக்கலாம் இல்லை மீசல்ஸ் ருபெல்லா வேக்சினாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த தடுப்பூசியை விடுபட்டு போயிருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான தடுப்பூசியை நம்ம இந்த கேம்பில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த தடுப்பூசி அட்டன்னு சொல்கிறாங்களே சார் எம்சிபி அது இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா சார் இப்போ வேக்சின் போட வராங்க ஒருவேளை அவங்க கிட்ட முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க தடுப்பூசி அட்டை எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிடுக்கும் அப்போ அவங்க அதை இருந்தால் தான் போட முடியுமோ அந்த பயத்திலே வராமல் இருப்பாங்க அது முக்கியமாக இல்லை இல்லாட்டியும் வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது எம்சிபிங்கிற தடுப்பூசி கார்டு நமக்கு இருக்கிறது நல்லது அதுதான் வந்து தடுப்பூசி போட்டதுக்கான எவிடன்ஸு ஆனால் இந்த கார்டு இல்லைன்றதால தடுப்பூசியெல்லாம் கொடுக்காமலாம் விட்டுட மாட்டோம் ஸோ இந்த கார்டு இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் தாராளமாக நீங்கள் வந்து இந்த தடுப்பூசி எடுத்துக்கலாம் சொல்லப்போனால் இப்போ அடுத்த லெவலுக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரானிக் எம்சிபி கார்டே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டுக்கான அந்த எவிடன்ஸோடவே நம்ம இந்த முறை கொடுக்க போகிறோம் இந்த தடுப்பூசி அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குன்னு சொன்னீங்க அவங்களுக்கு மட்டும் தானா இல்ல தாய்மார்கள் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள்லாம் இருக்காங்களா சார் அவங்களுக்கும் இதுல இந்த மிஷன் என்ற தனுஷ்ல நம்ம கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் சேர்த்து தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க அந்த கர்ப்ப காலத்துல எடுக்க வேண்டிய அந்த டிடி அப்படிங்கிற டோஸ் எடுக்காம இருந்தா அவங்களுக்கும் இதை சேர்த்து கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளும் எந்த டோஸ் விடுபட்டு போயிருந்தாலும் அவங்களுக்கு உண்டான அந்த வேக்சின் கொடுத்துருவோம் இப்போ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும் வேக்சின் போடக்கூடாது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் சார் இது பொதுவாக இது வந்து டினே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுமா ஒரு சாதாரண கோல்டு காஃபெல்லாம் வந்து இருந்தாலும் தாராளமாக நம்ம வேக்சின் கொடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு கொடுக்க கூடாததுக்கான ஒரு காரணமாக கருத வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிவியர் இல்னஸ் இருக்கும்போது எங்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையில் உள்ள அந்த மருத்துவர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அவர் வேண்டான்னு சொன்னால் வழிய இதுக்காக நம்ம எதுவும் டினே பண்ண வேண்டாம் எல்லாருமே தயவு செய்து வந்துருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஜுரம் இருக்கு லைட்டாக தான் கோல்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு பயந்துகிட்டு ஐயோ எனக்கு கோல்டு இப்போ வேக்சின் போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரியே கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மாதிரி மைல்டு கோல்டு ஃபீவர் பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் தாராளமாக வாங்க இன்னொன்று தடுப்பூசியை நம்ம செலுத்திக்கிட்டாலும் சிலருக்கு மைல்டாக ஃபீவர் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் இருக்கிறத எடுத்து காட்டுற விஷயம் தான் இது ஸோ அதனால் தாராளமாக கோல்டு ஃபீவர் தான் வந்திருக்கலாம் தடுப்பூசி போட்ட பிறகு ஜுரம் வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே சார் ஒரு ரெண்டு வயசுக்குள்ளார என்னென்ன தடுப்பூசிகள் எத்தனை தடுப்பூசிகள் ஒரு குழந்தைக்கு போட்டுருந்தால் ரொம்ப நல்லது சார் சரி இப்போ இது வந்து நாங்கள் பர்த் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போமா குழந்த பிறந்து அது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிசிஜி அப்படிங்கிற தடுப்பூசி கொடுப்போம் எபடைட்டிஸ் பி அப்படிங்கிற தடுப்பூசி கொடுப்போம் அடுத்து வந்து போலியோக்கான அந்த சொட்டு மருந்து கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து பிறந்ததும் பர்த் டோஸு அந்த இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறாவது வாரங்களில் முதல்ல டோஸ் ஆரம்பிப்போம் ஆறாவது வாரங்களில் கொடுக்கும்போது ஓபிவி அப்படின்றது கொடுப்போம் ஐபிவி முதல் டோஸு அதுக்கப்புறம் பிசிவி முதல் டோஸு ரோட்டா வைரஸ் அப்படிங்கிற சொட்டு மருந்து அது இல்லாமல் பென்டாவலன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆறாவது வாரங்களில் ஒரு ஐந்து டோஸஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டென்த் வீக் வரும்போது ஸோ அந்த ரிப்பிட்டேஷன் செகண்ட் டோஸ் ஓபிவியோட செகண்ட் டோஸு பென்டாவோட செகண்ட் டோஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோட்டாவோட செகண்ட் டோஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மூணு டோஸ் தான் கொடுப்போம் ஸோ முதல்ல ஜீரோ டோஸ் பிறந்த உடனே ஒரு மூணு டோஸுமோ சிக்ஸ்த் வீக்கில் வரும்போது ஒரு ஐந்து டோஸும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டென்த் வீக்கில் இன்னொரு மூணு டோஸ் கொடுப்போம் மறுபடியும் ஃபோர்டீன்த் வீக்கில் இந்த சைக்கிள் எப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு டீட்டெயில் இந்த டீட்டெயில் அட்டவணைகள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த டோஸ் விடுபட்டு போச்சுன்னு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்தீங்கன்னாவே எங்களோட பணியாளர்கள் வந்து இந்த வயதுக்கு என்னென்ன டோஸ் விட
டேபிளர் காலம் இருக்குது ஸோ அது எங்களோட பணியாளர்கள் வந்து அதன் பிரகாரம் அசஸ் பண்ணி தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் போட்டுருவோமா ஓகே சார் சார் இப்போ சீசனல் சேஞ்சஸில் இருக்கிறோம் நம்ம அதாவது சம்மர்லேருந்து இப்போ நம்ம வின்டர்க்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நமக்கே தெரியும் நிறைய டிசீசஸ் இப்போ நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி சார் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது இந்த டிசீஸ் வராமல் இருக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஏதாவது வேக்சினேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார் சார் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் கொடுக்கும்போது ரெண்டு தடுப்பூசிகள் முக்கியமாக இதை பற்றி இருக்கும் இப்போ இந்த ஈமோஃப்ளஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸான்றது தான் மூளைக்காய் மலையில் வர்றதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜாப்பனீஸ் என்சபிலிட்டிஸ் இன்னொரு வேக்சின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மூளையை பாதிக்கக்கூடிய மூளை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கானது இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த நிமோனியா அப்படிங்கிறது அந்த செஸ்ட்டில் படுறதுக்கானது ஸோ இதுக்கு தான் அந்த நீமோகாக்கல் வேக்சின்ற ஒரு வேக்சின் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் நமக்கு தடுப்பூசிகள் இருக்குது அது இல்லாமல் பொதுவாக சில இந்த சீசனல் வேரியேஷன்ஸில் காமனாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸு இது ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மழை பெஞ்சு விட்டதும் உங்களுக்கு அந்த வெக்டார் அந்த கொசுக்கெலாம் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி வெக்டார் பான் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு டெங்கு வரலாம் சிக்கன் குனியாக வரலாம் மலேரியா வரலாம் ஸோ இதுக்கு உண்டான தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் நம்ம வீட்டை சுற்றி இந்த கொசு வளர்றது தடுக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபீவர் வரும்போது அதுக்கு உண்டான சர்வீலன்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு பாட்டு சில டைமில் வந்து டைரியல் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைரியல் சீசன் வரும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவோம்னா எல்லா வீட்லேயும் எல்லா ஆரம்ப சுகார் நிலையங்களையும் இப்போ அந்த ஓஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதை கலக்கி குடிச்சிட்டு தேவைப்படும் போது நியர்பை உள்ள பிஹெச்சி போனீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு நியர்பை உள்ள ஆரம்ப சுகாரங்கள் அணுகினாவே தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்போம் தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு ரெஃபரலோ இல்லை கைட்லைன்ஸோ நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஓகே சார் சார் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து தடுப்பூசினா அது வேறு ஒரு சைட் எஃபெக்டை கொடுத்துருன்னு பயந்துக்கிட்டு அதை போடவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிமா தடுப்பூசிகளால் வந்து கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சரி ஒரு சிலருக்கு எப்போயோ ஃபீவர் வரலாம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இது நார்மலாக அக்செப்டட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம உடம்பில் உண்டாக்குறதுக்கு தான் இந்த தடுப்பூசியை கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தாராளமாக தைரியமாக என்னோடய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கணும் மைல்டாக கோல்டு காஃபர் ஃபீவர் படத்தெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அது இல்லாமல் சில டைமில் வந்து ஒரு சிவியர் ரியாக்ஷன் வருதுன்னா அதுக்கு உண்டான தடுப்பு நடவடிக்கைகளோ அதுக்கு உண்டான அந்த எமர்ஜென்சி கிட்டோ எங்களோட எல்லா வேக்சின் செஷன்ஸ்லையும் இருக்கும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அட்ரினலினோ டெக்ஸா மெத்தோசனோ இந்த மாதிரி வந்து உயிர் காக்கும் மருந்துகள் வந்து அந்த செஷனில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு அன்டுவேர்ட் இன்சிடெண்ட் நடந்தாலும் உடனுக்குடன் நம்ம ரிவைவ் பண்ணிவிடுவோம் மற்றபடி எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகே சார் சார் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து வர குழந்தைங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தின் கீழே நீங்கள் தடுப்பூசி போடுற போடுவீங்களா கண்டிப்பாக போடுவோமா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்று தான் எந் விடுபட்ட குழந்தைகள் எந்த ஊரில் எந்த மாநிலம் எந்த மாவட்டத்துலேருந்து வந்தாலும் கண்டிப்பாக போடுவோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஓகே சார் மிஷன் இந்திர தனுஷ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ திட்டம் இது எல்லா குழந்தைங்களுமே இந்த திட்டத்தில் தடுப்பூசி போட்டாங்களா அதாவது எந்தெந்த குழந்தைங்க போடணுமோ அந்த குழந்தைங்கள் அதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க எல்லாமே போட்டாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி சார் உறுதிப்படுத்துவீங்க சார் இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிம்மா ஸோ முதல்ல வந்து எவ்வளோ குழந்தைகள் இதில் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது எந்தெந்த குழந்தைகள் விடுபட்டு போச்சு அப்படிங்கிறத அந்த ஹெட் கவுண்ட் சர்வேன்றது முதல் எடுத்துருவோம் ஸோ இது நம்மளோட ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவாக போயிட்டு அவங்களோட ஃபேமிலி ரிஜிஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதன் பிரகாரம் வெரிஃபை பண்ணி பார்ப்பாங்க அஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைகளும் தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை அந்த எம்சிபி கார்டில் என்டர் ஆகிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு எவிடன்ஸ் அவங்க தடுப்பூசி எடுத்துக்கிறது இருக்கா ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு விடுபட்டு போன குழந்தைங்களோட லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிடும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஸோ இந்த விடுபட்டு குழந்தைங்களோட அந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த யூவின் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் போர்ட்டலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் இது அப்லோட் பண்ணுறதோட அர்த்தம் என்னென்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ இந்த மிஷன் இந்த முதல் ரவுண்டு வரும்போது
ஸோ ஒரு தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த தடுப்பூசி எடுக்கும்போது அந்த நம்பர் குறையும் ஸோ இப்போ இந்த எம்ஆர் எலிமினேஷன்னா எம்ஆர் வேக்சின் மொதல் டோஸ் எடுத்துப்பாங்க செகண்ட் டோஸ் வரும்போது அதில் ஒரு எண்பது சதவீதமோ தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் தான் திரும்பி வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடுப்பூசிக்கும் ட்ராப் அவுட் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சு அது எந்த ஏரியாவில் அந்த ட்ராப் அவுட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த வில்லேஜ்லேயோ இல்லை அந்த பேக்கெட்லேயோ இல்லை அந்த அர்பன்ஸ்லோம்லேயோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இது ஐரிஸ்க் ஏரியா அது இல்லாமல் சில ட்ரெடிஷ்னலாகவே வந்து வேக்சின் எசிட்டென்சி உள்ள ஏரியான்னு சொல்லுவோம் சில அர்பன் ஸ்லம்ல போட்டுக்க மாட்டாங்க இல்லை ஒரு பட்டில் கம்யூனிட்டியில் போட்டுக்க மாட்டாங்க இல்லை மைக்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்க இடத்துல போட்டுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எசிட்டென்சி உள்ள இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் ஜீரோ டோஸ் அப்படின்னு சில டெக்னிக்கலாக அசஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வரைக்கும் குழந்தைகள் ஊசியே போட்டுக்கிட்டது இல்லை இல்லை இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரோ டோஸ் இருக்கிற இடத்துலையும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் ஏரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக இந்த இடத்துல பண்ணும்போது எந்த குழந்தைகளும் விடுபட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்டு என்ன பண்ணுன்னா கேசஸ் எங்கெங்கே தான் ரிப்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன் எங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மீசல்ஸ் கேஸ் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எங்களோட ஒரு இண்டிகேஷன் என்னென்னா இங்கே தடுப்பூசிகள் வந்து கவரேஜ் வந்து குறைவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ள இடம் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்திருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஏரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு விதமான ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறதால எங்களால் எந்த குழந்தையும் விடுபட்டு போகாமல் இருக்கிறத உறுதிப்படுத்த முடியும் இன்னொன்று வந்து பொதுமக்களுக்கு இதை மாதிரி நம்பிக்கை உருவாக்குவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவின் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு லாஜிஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோல்ட் செயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது த்ரூ அவுட் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட் வேக்சின் ஸ்டோரு ரீஜனல் வேக்சின் ஸ்டோரு டிஸ்ட்ரிக் வேக்சின் ஸ்டோரு பிஹெச்சி லெவலில் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வேக்சின் ஸ்டோர் இருக்குது இது ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும் டூ டு எயிட் டிகிரி என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுதா எவ்வளோ வேக்சின் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் டேட் என்ன எது லை இப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் போதுமான அளவுக்கு ஐஇசி ஸோ இது இலவசமாக தான் கிடைக்குது இதனால் உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் நல்லது தான் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை மானிட்டர் பண்ணுவோம் டெக்னிக்கலாகவும் சில விஷயங்களை நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மீசல்ஸ் ரூபெல்லா எலிமினேஷனுக்கு நான் மீசல்ஸ் நான் ரூபெல்லா டிஸ்கார்ட் ரேட் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இண்டிகேட்டர் வச்சு பண்ணும்போது எந்த குழந்தையும் விடுபடாமல் இருக்கிறத எங்களால் உறுதி செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை வில் சீ டு தட் ஆல் சைல்டு சிமனைஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் தேர்ட் டோஸ் இருக்குல்ல சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட் டோஸ் போட்டாங்க செகண்ட் டோஸை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அதனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா சார் இல்லை அதை எப்படி அவங்க அதை கரெக்ட் பண்ணுறது இப்போ ஃபஸ்ட் டோஸ் போட்டாச்சு அதோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் இந்த செகண்ட் டோஸ் போடாதனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா கண்டிப்பாக வந்து இந்த வேக்சின் எல்லாமே வந்து முழுமையாக போடணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபிவினா ஐபிவி மூணு டோஸ் போடணும் பிசிவினா அந்த பிசிவி ரெண்டு டோஸ் ப்ளஸ் பூஸ்டர் போடணும் அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு இருக்கும் பட் இப்போ எங்களால் என்னென்னா இந்த கணக்கு இருக்கிறதால எந்த குழந்தைகள் வந்து முழுமையாக போட்டுக்குச்சு இல்லை எந்த குழந்தைகள் ரெண்டு டோஸ் போட்டுட்டு இன்னும் மூணு ஆறு டோஸ் மிஸ் ஆகிடுது இல்லை நம்ம ஏரியாவில் போட்டுக்காமல் இன்னொரு ஏரியாவில் போய் போட்டிருக்கா ஸோ இப்படிங்கிற கணக்கெல்லாம் நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ அதனோட அடுத்த வருஷம்தான் இந்த என்டையர் டேட்டாவை நம்ம எலக்ட்ரானிக்கல் ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த யூன்றது வந்து இந்த பத்து லட்சம் தாய்மார்களும் ஒன்பது லட்சம் குழந்தைகளோட டேட்டாவை அந்த குழந்த பிறந்த உடனே இது உள்ளே ஏற்றிடுவோம் ஸோ அது ஏற்றிட்டதால் அந்த பத்து பதினாறு வயசு அந்த வேக்சினேஷன் முடிக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன தடுப்பூசி போடணும் போட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால் மாண்டர் பண்ண முடியும் அந்த ஏஜ் லிமிட் அது என்ன சார் எந்த ஏஜ் வரைக்கும் அந்த பூஸ்டர் எல்லாம் பூஸ்டர் எல்லாம் சேர்த்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் கொடுக்கலாமா அது டிடி போடுவோம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிறந்த உடனே ஒரு டோஸ் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஆறு வாரங்கள் பத்து வாரங்கள் பதினாலாவது பதினாலு வாரங்கள் அதுக்கப்புறம் நைன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸில் தான் அந்த எம்ஆர் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் 
அந்த ஃபோர் வீக்ஸ் இருந்தால் தான் அதனோட முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அந்த பீரியடை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஒன் நாட் டேஸ் வந்து அந்த மதர்கள் மறந்துட்டாலும் எங்களோட ஹெல்த் ஒர்க்கர் விஹெச்என்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு போய் சொல்லி தேடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் சிஸ்டம் ஆகிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் எல்லா பிஹெச்லையும் எல்லா தடுப்பூசியும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது யாராவது விடுபட்டு போயிட்டாங்கன்னா அடுத்த மறுநாள் மறுநாளே எங்களோட ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் வந்து அவங்களோட ஏரியாவுக்கு போய் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் விடுபட்டு போகிறதுகள் வந்து ரொம்ப குறைவு இந்த ஒன் மந்த்து கேப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது சரி எந்த தடுப்பூசி வேணாலும் என்ன டேல வேணாலும் வந்து போட்டுக்கலாம் தாராளமாக போட்டுக்கலாமா அதாவது அந்தந்த வயசுக்கு இந்தந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே வழிய எங்களோட ஆரம்ப சுகாதார பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து தடுப்பூசிகளும் அனைத்து புதன்கிழமையிலும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபீல்டுக்கு நாங்கள் போய் கேம்ப் எடுத்துகிட்டு போனாலும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வில்லேஜில் இன்னும் பத்து குழந்தைகள் இருக்குது பத்து குழந்தைகளில் ரெண்டு பேருக்கு பெண்டா வேலண்ட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டு பேருக்கு பிசிபி கொடுக்கணுன்ற அளவுக்கு எங்கிட்ட கணக்கு இருக்கும் ஸோ அங்கே போகும்போது அதுக்கு உண்டான அளவுக்கு எங்கள் வேக்சின் கேரியரில் அந்த வேக்சின் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் எப்போ ஒன்று எல்லோரும் வேணுங்கிற எடுத்துக்கலாம் சொல்லப்போனால் எங்களோட ஒர்க்கருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா சம்டைம்ஸ் இது மல்டி டோஸ் பத்து பேருக்கு உண்டான வயல் இருக்குது ரெண்டு குழந்தைகள் தான் வந்திருக்காங்கனா கூட தயவு செய்து ரெண்டு குழந்தைக்கு கொடுத்துருங்க அந்த எட்டு டோஸ் வேஸ்ட் ஆனால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைகளோட தடுப்பூசி கொடுக்குறதா நமக்கு முக்கியமே வழிய மிச்சம் நாலு பேர் கொடுக்காம வேஸ்ட் ஆகிறதே கொல்லப்படக்கூடாது ஸோ அதனால் மல்டி டோஸாக இருந்தாலும் இந்த பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு இவ்வளோ ஒரு கொஷின் சார் இப்போ ஒரு டோஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணினோன்னா அது இது இவ்வளோ பேருக்கு போட்டுருவோம் அதனால் தடுப்பூசி வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போடுறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா எடுத்தாங்கன்னா ஒரு டோஸில் நிறைய பேர் வருவாங்க போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா சார் உண்மை மட்டும் இல்லைம்மா எங்களால் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃப்ளைட்டில் என்னோடய ஸ்டேட் வேக்சின் ஸ்டோர் வந்து அதுக்கப்புறம் மாவட்டம் மாவட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிஹெச்சி பிஹெச்சிலேருந்து வேக்சினேஷன் சைட்டு போகிறதுக்குள்ளேயோ எல்லா லெவல்லையும் நான் அந்த டூ டு எயிட் டிகிரி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய தடுப்பூசி வந்து முழுமையாக உங்களுக்கு ஆற்றல் தரும் ஸோ அந்த பொட்டன்சி இருக்கும் ஸோ அந்த பொட்டன்சி இருக்கணுன்னா இது அரசால் தான் மட்டும் முடியும் ஏன்னா வி ஹேண்டில் ஒரு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூணாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கோல்ட் செயின் பாயிண்ட்ஸ் எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இருபது இருபத்தஞ்சி இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் வேக்சின் வெஹிக்கிள்ஸ் எங்களால் வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் டபுள் ட்ரிபிள் செக்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டோஸு போட்ட பிறகும் அந்த வயலில் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் குவாலிட்டி செக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பொட்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கா இந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான்னு பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வயல்லையும் விவிஎம்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் அந்த வேக்சில் வயல் மானிட்டர் ஸோ இந்த கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் தான் இன்னும் இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுவோம்மா சார் சார் இப்போ வேக்சினில் ஆப்ஷனல் வேக்சின் அப்படி ஏதாவது இருக்கா சார் இப்போதைக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டு அரசு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே யூஐபி யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமில் உள்ள இந்த பதினெண்டு வகையான வியாதிகள் தடுக்கிறதுக்கான வேக்சின் கொடுப்போம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே உண்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேக்சின்லாம் மார்க்கெட்டில் அதிகம் இப்போ பிசிவின்ற இந்த வேக்சின் நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் நீங்கள் இது வெளி மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூணாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஒரு டோஸு ஸோ இந்த மாதிரி அனைத்து பொதுமக்களுக்கு தேவையான வேக்சினும் ஆல்ரெடி ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது வேண்டுகோளை என்னென்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னதை கேட்டு எல்லாருமே வேக்சின் போட்டுப்பாங்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கோம் சார் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை எங்களோட பயந்துக்கிட்டதுக்காக நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் இப்போ கர்ப்ப காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் அவங்க ஏஜ் வித்தியாசம் இருக்குல்ல சார் எல்லா ஏஜில் இருக்கிற அந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தடுப்பூசி தான் அப்போ போடுவோமா சார் இல்லை ஏஜை பொறுத்து அது இது வந்து ஒரே மாதிரி தடுப்பூசி தான்மா அந்த டிடிங்கிறது அந்த தடுப்பூசி மட்டும்தான் கொடுப்போம் கர்ப்பம் கன்ஃபார்ம்னே ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்ட்லேயே இந்த தடுப்பூசி கொடுத்துருவோம் இன் கேஸ் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி வித்தின் ஷார்ட் பீரியடில் இருந்து அந்த ஒரு டோஸே போகிறோம் இல்லைன்னா ரெண்டு டோஸு கொடுப்போம் இது வயது எந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு தடுப்பூசி மட்டும்தாம்மா இன்னொன்று வந்து இந்த முறை மிஷன்
அர்பன் ஸ்லம்ஸ் எடுக்கிற இடம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா இந்த கவரேஜ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதையும் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் நன்றி வணக்கம்